అందరికీ నమస్కారం అండి అన్నపూర్ణాదేవిని ఏ విధంగా పూజించాలి మన ఇంట్లో అన్నానికి కొదవ లేకుండా ఉండాలంటే ఏ విధంగా పూజించాలి అలాగే కూరగాయలతో ఏ విధంగా పూజిస్తే అమ్మవారి అనుగ్రహం మనకు కలిగి అన్నానికి లోటు లేకుండా చేస్తుంది అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తాను అన్నపూర్ణాదేవిని ఎవరైతే పూజిస్తారో అటువంటి వాళ్ళందరికీ ఎప్పటికీ కూడా అన్నానికి లోటు అనేది ఉండదు అన్నపూర్ణాదేవిని మనము ప్రతిరోజు కూడా ఇంట్లో పూజించవచ్చు అలాగే దేవుడు మందిరంలో కూడా మనం పెట్టుకొని ఈ అన్నపూర్ణాదేవిని పూజించవచ్చు అన్నపూర్ణాదేవిని మనము కూరగాయలతో ఏ విధంగా పూజించాలంటే ముందుగా మనము ఇక్కడ ఒక ప్లేట్ తీసుకోవాలి రాగి కానీ ఇత్తడి కానీ వెండి కానీ ఏదైనా ఒక ప్లేట్ తీసుకోవాలి స్టీలు ప్లా ప్లాస్టిక్ అనేది వాడకూడదు ఈ ప్లేట్ తీసుకొని ప్లేటుకు మనము గంధము కుంకుమ బొట్లు పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత అన్నపూర్ణాదేవిని కూడా మనము కుంకుమ గంధంతో అలంకరించుకోవాలి తర్వాత ఒక చిన్న రాగి తీసుకోవాలి రాగిది కానీ ఇత్తడి కానీ చిన్న చెంబు తీసుకోవాలి నేను ఇక్కడ చిన్న తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఈ చిన్న తీసుకుంటే మనము ఎప్పుడైనా మార్చుకోవచ్చు ఈ చెంబు కూడా మనము పసుపు రాసుకోవాలి ఆ తర్వాత కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకోవాలి ఎవరైతే ప్రతినిత్యము ఎవరింట్లో అయితే అన్నపూర్ణాదేవిని పూజిస్తారో ఎటువంటి కష్ట పరిస్థితుల్లోనైనా వాళ్లకు అన్నము ఇబ్బంది ఉండదు ఇప్పుడున్న ఈ పరిస్థితుల్లో అన్నపూర్ణాదేవిని ఈ విధంగా మనం పూజించుకున్నట్టయితే వాళ్ళకి ఎటువంటి లోటు అనేది ఉండదు ఇప్పుడు ఈ చెంబుకు మొత్తం రాసేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనము బియ్యం పోసుకోవాలి మూడు పిరికెళ్ళు కానీ ఐదు పిరికెళ్ళు కానీ బియ్యం తీసుకోవాలి ఈ అన్నపూర్ణాదేవిని మనము ఇలా పూజించేటప్పుడు అన్నపూర్ణ అష్టోత్తరం ఉంటుందండి అది చదువుకోవాలి ఏమి రాకుంటే ఓం శ్రీ అన్నపూర్ణాయ నమ అని కూడా మనము చదువుకోవచ్చు వీలుంటే మనము అన్నపూర్ణాదేవి అష్టోత్తరం చదువుకున్నట్టయితే చాలా చాలా మంచిది ఇప్పుడు ఆ చెంబు కింద ఒక తమలపాకు పెట్టుకోవాలి తమలపాకు కూడా మనము గంధము కుంకుమతో బొట్టు పెట్టుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ బియ్యం కూడా వేసుకుంటున్నాను ఐదు పిరికలు వేస్తున్నాను దసరా నవరాత్రుల్లో కూడా అమ్మవారిని ఒకరోజు శాకాంబరి అవతారంగా మనకు అలంకరించి చూపిస్తారు అమ్మవారికి ఇలా కూరగాయలతో అలంకరించడం అంటే చాలా చాలా ఇష్టము అందుకే అమ్మవారికి అన్ని రకాల కూరగాయలతో అలంకరిస్తూ ఉంటారు అన్ని రకాల కూరగాయలతో అలంకరించవచ్చండి ఎటువంటి ఇబ్బంది అనేది ఉండదు చూడండి ఇక్కడ నేను ఆ బియ్యం మీద అన్నపూర్ణేశ్వరిని కూర్చోబెట్టాను ఇప్పుడు మనము పువ్వులతో అలంకరించుకోవచ్చు ఎన్ని పువ్వులైనా వాడుకోవచ్చు కూరగాయలు కూడా మన ఇష్టం అండి ఎన్ని కూరగాయలు ఉంటే అన్ని కూరగాయలతో మనము ఈ అన్నపూర్ణేశ్వరికి ఇక్కడ అలంకరించుకొని పూజించవచ్చు నేను ఇక్కడ టమోటాలు మిర్చి దొండకాయలు వంకాయలు పెట్టుకున్నాను ఇంకా మీ ఇష్టం అండి ఎన్ని ఉంటే అన్ని అలంకరించుకోవచ్చు ఇది మనము ప్రతి శుక్రవారం ఒకరోజు దీనిని ఇలా అలంకరించుకొని దేవుడి మందిరంలో కానీ స్టవ్ పక్కన కానీ పెట్టుకొని పూజించినట్టయితే చాలా చాలా మంచి జరుగుతుందండి అలాగే ఇలా పూజించుకున్న వాటిని ఈ కూరగాయలన్నీ మళ్ళీ మనము వాడుకోవచ్చు అలాగే బియ్యాన్ని కూడా వాడుకోవచ్చండి ఇబ్బంది లేదు పడేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఇలా మనం అన్నీ అలంకరించుకున్న తర్వాత దీపం కూడా దీపం అనేది కూడా వెలిగించుకోవాలి దీపం వెలిగించుకొని ఆ తర్వాత అమ్మవారి అష్టోత్తరం ఉంటారు కదా అది చదువుకోవాలి ఓం శ్రీ అన్నపూర్ణాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం దేవ్యే నమ ఓం భీమాయ నమ ఓం సరస్వతే నమ ఓం సర్వజ్ఞాయ నమ ఓం పార్వతే నమ ఓం శరణ్వాయ నమ ఓం శివవల్లభాయ నమ ఓం వేద వేదాయ నమ ఈ విధంగా మొత్తము శ్రీ అన్నపూర్ణ అష్టోత్తరం ఉంటుందండి ఈ అష్టోత్తరం చదువుకున్నట్టయితే చాలా చాలా మంచి జరుగుతుంది ఇది ఇలా మనము వారానికి ఒకసారి అలంకరించుకొని అన్నపూర్ణేశ్వరిని ఆ తర్వాత కాయగూరలన్నీ తీసి మనం వాడుకోవచ్చు 
ఎవరైతే ఇలా చేస్తారో వాళ్ళకి అన్నానికి లోటు అనేది ఉండదు ఎటువంటి కష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి తినడానికి తిండి అనేది దొరుకుతుంది అలాగే ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనున్న బెల్లైకాను క్లిక్ చేశారంటే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది మీరు కూడా ఈ కష్టకాలంలో అన్నపూర్ణేశ్వరిని ఈ విధంగా పూజించాలని ఆశిస్తున్నాను అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అన్నపూర్ణాదేవిని ఈ విధంగా పూజించుకుంటే వాళ్లకు అన్నానికి లోటు అనేది ఉండదు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి ధన్యవాదాలు